హాయ్ని నా పేరు వెంకట్ సుబ్బారావు బోటనీ ఫ్యాకల్టీ ఇక్కడ సో ఈరోజు జరిగిన నీట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సో ఈ పేపర్ అనలైజ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంది ఈజీగా ఉందా డిఫికల్ట్ ఉందా మోడరేట్ ఉందా సో మా ఎంఎస్లో ఇక్కడ టోటల్గా మనకి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అందులో ఫార్టీ ఫైవ్ మనం రాయాలి ఇప్పుడు ఎంఎస్ చేస్తే ఫిఫ్టీ వన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి బోటనీ వైపు నుంచి అందుట్లో మనం ఫార్టీ సిక్స్ దాకా రాయాలి రాయొచ్చు అందుట్లో సో ఈ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే ఇందుట్లో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వరకు కూడా లెంతీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అందుట్లో సో స్టేట్మెంట్స్ కావచ్చు మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్ కావచ్చు స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు ఎస్ఎస్ఎన్ రీజన్ కావచ్చు అట్లాగే నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ మిస్ కావచ్చు ఎక్కువగా ట్వంటీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అయినాయి అంటే అది కూడా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ ఒకటి చూసుకుంటే ఐడెంటిఫై చేయడం మొత్తం చూడాల్సింది టైం టేక్ కన్నా యాసేషన్ రీజన్ కూడా సో కొంతమంది బాగానే చేశారు కొంతమంది మిస్టేక్ చేశారు ఎక్కువ అట్లా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే కొన్ని ఈజీగా ఉన్నాయి కానీ ఒక టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ మాత్రం వాళ్ళు ఫాస్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్ ఫస్ట్ వర్డ్ చూసుకోగానే కరెక్ట్ అనుకుంటారు కానీ అది కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్ కానీ చదివితేనే వాళ్ళకి అర్థమైంది సో ఆ విధంగా ఒక టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ రాంగ్ చేశారు ఎక్కువ మంది సో మా అనాలిసిస్లో ఇందులో ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఇదైతే అంత ఈజీ పేపర్ అయితే కాదు అట్లానే డిఫికల్ట్ కాదు ఎక్కువ మంది బాటని జువాలజీ రెండు కంబైన్డ్గా ఒక త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ థర్టీ వరకు తెచ్చుకుంటారు చాలా తక్కువ మంది త్రీ ఫార్టీ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తెచ్చుకుంటారు సో త్రీ థర్టీ తెచ్చుకున్నారు మంచిగా బాగా తెచ్చుకున్నట్టే వాళ్ళు సో ఇది బయాలజీ అట్లాగే మిగతా ఓవరాల్ తీసుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ లాగే ఒక టెన్ మార్క్స్ ప్లస్ యాడ్ అవ్వచ్చు కట్ ఆఫ్కి సో త్రీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వచ్చినా కూడా సీట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది సీట్లు పెరిగినాయి కాబట్టి సో బయాలజీ లాస్ట్ ఇయర్ లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా లెంతీగా ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అవి వచ్చినాయి ఈసారి ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చినాయి సో ఇది డిఫికల్ట్ అయితే కాదు అట్లానే ఈజీ కాదు మోడరేట్ పేపర్ హలో అండి నేను కవిత బాటనీ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ వశిష్ట జూనియర్ కాలేజ్ ద ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ టుడేస్ నీట్ పేపర్ ఆన్ బయాలజీ ఏంటి అంటే పేపర్ వాజ్ లిమిటెడ్ టు ఎన్సిఆర్టి అండౌటెడ్లీ కానీ దాంట్లో చాలా మెటికులస్గా చదివిన పిల్లలే దే కెన్ ఎక్సెల్ అన్న దానికి దిస్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ బికాస్ చాలా డీటెయిల్డ్గా మనకి అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి స్టేట్మెంట్స్ కానివ్వండి ఇంక్లూడింగ్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్గా వాళ్ళు ఒకటి మ్యాచ్ చేస్తే మీకు అన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి అన్న ఆస్పెక్ట్ లేదు అట్లీస్ట్ టూ టు త్రీ కూడా మ్యాచ్ చేసుకొని వెరిఫై చేసుకోవాలి స్టేట్మెంట్స్లో కూడా వన్ సింపుల్ వర్డ్ వాజ్ ట్విస్టెడ్ అండ్ సో దట్ ద ఆన్సర్ కుడ్ బి డిఫరెంట్ కరెక్ట్ ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్లో ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసెస్ చాలా ట్రికీగా సింగిల్ వర్డ్స్ వుడ్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఆన్సర్ సో ఇలా పైగా మేబీ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ ఎన్సిఆర్టి సిలబస్ నుంచి ఎక్సీడ్ కూడా అయ్యి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ బయోటెక్నాలజీలో నుంచి కాస్త అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎన్సిఆర్టి కూడా టర్మినాలజీ యూస్ చేశారు దో ఇట్ వాస్ ఇన్ ద సెక్షన్ బి అదర్వైజ్ ద పేపర్ ఈజ్ ఓవరాల్ ఎన్సిఆర్టి బేస్డ్ అండ్ ఇట్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ అజర్షన్ రీజన్స్ ఎప్పుడైనా దే హ్యావ్ టు బీ కన్సిడర్డ్ వెదర్ ద స్టేట్మెంట్ ఆర్ విల్ బీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఏ ఆర్ నో అండ్ దే ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ ఫౌండ్ ఇట్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ అక్కడ వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ కనెక్ట్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి రిలేట్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి రియల్లీ వెదర్ ద ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ లింక్డ్ టు ఏ అనేది సో డెఫినెట్లీ ఎన్సిఆర్టి అనేది ఒక బైబుల్ లాగా it has to be mastered like anything this is what uh, the message can be given to the uh, coming uh, aspirants of need and that means last uh, two year the last year of the previous compare cheskunnappudu antha mundu previous bias easy 
అందరూ వయాజీ సింపుల్ అనుకునేవాళ్ళు కానీ లాస్ట్ ఇయర్ నేను చూస్తే ప్యాటర్న్ కొంచెం చేంజ్ చేశారు లెంగ్తీగా ఉండటం చదవాలి మాస్టర్ చేయాలి ద కంటెంట్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ద లైన్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద లైన్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ హ్యాస్ టు బి నోన్ ప్రాపర్లీ అనేది మా ఒపీనియన్ అండి థ్యాంక్ యూ అయితే మేము ఇక్కడ ఈ ఇయర్ అయితే లాస్ట్ ఇయర్ ప్యాటర్న్ లాగే ఈ ఇయర్ కూడా మేము గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది కూడా ఎక్కువ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చామండి అందువల్ల మా స్టూడెంట్స్ అయితే ఎక్కువ మంది అది కంఫర్ట్గా ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువ మంది త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ థర్టీ మంది ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాకపోతే త్రీ ఫిఫ్టీలో కన్వర్ట్ అవ్వలేదు ఎక్కువ చాలా తక్కువ మంది అయ్యారు త్రీ ఫార్టీ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అట్లా కానీ త్రీ థర్టీ మంది అయితే చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సో మేము ఆ విధంగా గ్రాండ్ టెస్ట్ సెట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు చాలా ఈజీ ఫీల్ అయ